హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఐ ఆమ్ అనుష వెల్కమ్ టు అను మధు లాగ్స్ ఎలా ఉన్నారండి అందరు బాగున్నారు కదా నేను కూడా చాలా బాగున్నానండి ఈరోజు ఈ వీడియో ఫ్రైడే ఈవినింగ్ రొటీన్ నేను మీతో షేర్ చేసుకున్నాను ఫ్రెండ్స్ ఫస్ట్ పిల్లలకు వచ్చేసి స్నాక్ ఐటెంగా మసాలా కానీ రెడీ చేద్దాం అనుకుని మొక్కజొన్న గింజల్ని వలుచుకున్నానండి ఇవి లేదా మొక్కజొన్న కంకుల నుంచి నేను గింజలు వలచాను తర్వాత అవి క్లీన్ చేసుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్ ఇలాగా చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ గింజలన్నీ ఇక్కడ క్లీన్ అయిపోయాయి నెక్స్ట్ నేను ఏం చేశానంటే ఈ గింజల్ని ప్రెషర్ కుక్కర్లో తీసుకొని అవి మునిగేంత వరకు వాటర్ పోసి ఫైవ్ సిక్స్ విజిల్స్ వచ్చేంత వరకు ఉడికించుకున్న తర్వాత నేను ఇంకా ఇవి పూర్తిగా ప్రెషర్ అంతా పోయిన తర్వాత ఒక గిన్నెలో వడ కట్టుకున్నానండి తర్వాత దానికి కావాల్సిన ఐటమ్స్ ఉప్పు కారము చాట్ మసాలా ప్లస్ నిమ్మకాయ నేను రెడీ చేసుకున్నానండి తర్వాత స్టవ్ మీద ఒక గిన్నె పెట్టుకొని అందులో కొంచెం ఆయిల్ వేసుకొని ముందుగా ఉడికించుకొని పెట్టుకున్నటువంటి మొక్కజొన్న గింజలు వేశానండి ఇవి ఒక త్రీ ఫోర్ మినిట్స్ ఫ్రై అయ్యేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి యాక్చువల్గా నేను ఇక్కడైతే చాట్ మసాలా యూస్ చేయలేదండి ఇంట్లో మసాలా పౌడర్ ఉంటే అది యూస్ చేశాను చాట్ మసాలా అవైలబుల్గా ఉంటే అది వేసుకోండి ఇంకా చాలా టేస్ట్ ఉంటుంది ఇంకా తర్వాత త్రీ ఫోర్ మినిట్స్ అయిపోయిన తర్వాత ఉప్పు కారము మసాలా వేసిన తర్వాత ఒకసారి కలుపుకోవాలండి ఉప్పు కారము మసాలా గింజలకి ఈవెన్గా పట్టేలా కలుపుకోవాలండి ఇంకా లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్గా లెమన్ పీస్ ఉంటుంది కదండి దాని జ్యూస్ పిండుకోవాలి ఇది టేస్ట్కి తగ్గట్టుగా ఎంత కావాలంటే అంతగా పిండుకోవచ్చు అండి ఇంకా ఫైనల్గా మళ్ళీ ఒక్కసారి కలుపుకొని స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుంటే మసాలా కాన్ను చాలా టేస్టీ టేస్టీ మసాలా కాన్ రెడీ అయిపోతుంది ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా ఎంత సింపుల్గా రెడీ అయిపోయింది ఈవినింగ్ స్నాక్ ఐటమ్ నెక్స్ట్ ఇంకా మా పిల్లలు వచ్చిన తర్వాత అవి సర్వ్ చేసుకొని స్నా తినేసామండి తర్వాత మేము ఇంకా ఏం చేసామనేది కూడా నేను మీతో షేర్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్ ప్లీజ్ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో ఎండ్ వరకు చూడండి అండ్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి అండ్ మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి నెక్స్ట్ ఇంకా మేము దాబాపైకి వెళ్ళామండి కొన్ని బట్టలు ఎండేసాము అవి తీసుకుందామని చెప్పేసి మేము అందరము వెళ్ళామండి సో ఇంకా అక్కడ మా పిల్లలకు వస్తే పాడుకున్నారు చూస్తున్నారు కదా మా డాబా పైన అయితే ఈ పూల చెట్టు ఉంటుందండి ఈ పూలని మేము రోజు పూజకు యూజ్ చేసుకుంటాము కొన్ని కుండీలు కూడా ఉన్నాయి అందులో చెట్లు వచ్చేసి ఎండిపోయాయండి ప్రజెంట్ ఇంకా తెచ్చి వేయలేదు కొన్ని చెట్లు మాత్రమే ఉన్నాయండి మందార చెట్టు గులాబీ పువ్వు చెట్టు ఇది ఇప్పుడే మొగ్గలా వచ్చిందండి బాగుంది తర్వాత ఇంకా పైన ఉంటే మాకు చుట్టుపక్కల ఇళ్ళు అనేవి ఎలా కనిపిస్తున్నాయో ఫ్రెండ్స్ నేను ఒకసారి మీతో షేర్ చేసుకుంటున్నాను చూస్తున్నారు కదా ఎలా ఉందో మా సరౌండింగ్స్ ఏరియా ఎంత ఒకసారి చూడండి ఫ్రెండ్స్ డాబా పైన వచ్చేసి ఫోర్ వాటర్ ట్యాంక్స్ ఉన్నాయండి రెండు వచ్చేసి బ్లాక్ కలర్ రెండు వచ్చేసి ఎల్లో కలర్ ఇంకా మా ఇద్దరు పిల్లలు వచ్చేసి వాటర్ ట్యాంక్స్ దగ్గర కూర్చొని ఆడుకుంటున్నారండి చూస్తున్నారు కదా మా పెద్ద బాబు అయితే ఇంకా మంచిగా సెట్ అయిపోయి డ్రమ్లా మోయిస్తున్నాడు మా చిన్న బాబు అక్కడ ప్లేస్ సెట్ అవ్వలేదు నాకు అలానే ఉండాలి నేను అలానే డ్రమ్ ప్లేయించాలని చెప్పేసి చూసి ఆలోచించాడు కొద్దిసేపు వెంటనే ఇంక అక్కడ నుంచి లేచిపోయి నేను వేరే దగ్గర కూర్చొని ప్లే చేస్తా అని చెప్పేసి వెళ్ళి ఎల్లో కలర్ దగ్గరికి వెళ్ళి మిడిల్లో కూర్చొని వాళ్ళ అన్నయ్యలాగా ఈయన కూడా డ్రమ్ వాటర్ ట్యాంక్ మీద కొడుతూ డ్రమ్ ప్లే చేస్తున్నట్టు ఆడుకున్నారండి కొద్దిసేపు ఆ ఆట కూడా ఎంతోసేపు ఆడలేదండి ఒక్క త్రీ ఫోర్ మినిట్స్ ఆడిన తర్వాత ఇంకా వాళ్ళ బ్రెయిన్ అనేది రన్నింగ్లో ఉంటుంది కదా ఇంకా వేరే ఆట ఏంటి ఎలా అని ఆలోచిస్తూ నెక్స్ట్ వెంటనే ఇంకా అక్కడి నుంచి వచ్చేసి ఇంకా ఇక్కడ పిల్లర్స్ ఉంటాయి కదండి ఆ పిల్లర్ ఎక్కడానికి ట్రై చేస్తున్నాడు పడతావరా అని చెప్పినా కానీ వినటం లేదండి ఇంకా వీళ్ళు ఆడుకుంటుంటే ఫ్రెండ్స్ నేను ఇంకా బట్టలు కొన్ని ఫోల్డ్ చేశాను తర్వాత వచ్చేసి కొన్ని ఎండలేదు అవి కింద ఎండేద్దామని చెప్పేసి పక్కన పెట్టానండి ఇలా వాళ్ళు కొద్దిసేపు ఆడుకున్నారు ప్లస్ నా పని కూడా కంప్లీట్ అయిందండి ఇంకా తర్వాత కిందకి వచ్చేసి ఇంకా హోంవర్క్ స్టార్ట్ చేసాము మా చిన్నబాబు ఒక టూ పేజెసే కాబట్టి కంప్లీట్ చేసి ఆడుకోవడానికి వెళ్ళిపోయాడండి మా రుతికి వచ్చేసి పీపీ టూ స్టాండర్డ్ అండి వాళ్ళకి మిడ్ టర్మ్ ఎగ్జామ్స్ జరుగుతున్నాయి ఒక క్వశ్చన్ వచ్చేసి హౌ డస్ ది సీడ్ గ్రో అనే క్వశ్చన్ ఉందండి దానికి రిలేటెడ్ డ్రాయింగ్ అనేది వీళ్ళు వేయాల్సి ఉంటుంది సో దానికి ప్రిపేర్ అవుతున్నారు ఫ్రెండ్స్ అంటే మట్టి తోవటం వాటర్ పోయటం సన్ లైటు 
ఇలా సో దానికి రిలేటెడ్గా ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా డిగ్ డిగ్ ది సాయిల్ అని చెప్పేసి ఒక మట్టితో వినట్టుగా సీడ్స్ వేసినట్టుగా వాటర్ పోసినట్టుగా డ్రా చేస్తున్నాడండి ఇది స్టేజ్ నెంబర్ వన్ అంటండి ఇంకా తర్వాత స్టేజ్ నెంబర్ టూలో చిన్న మొక్కలాగా స్టేజ్ నెంబర్ త్రీలో ఒక బిగ్ ట్రీ లాగా అవుతుందని చెప్పేసి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాడు నాకు వాడు పూర్తిగా డ్రాయింగ్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఇంకా సన్లైట్ అండ్ వాటర్ మాత్రం కంపల్సరీ అని చెప్పేసి ఎవ్రీ డ్రాయింగ్లో ఇంకా అలా సన్లైట్ వాటర్ పోసేది పెట్టాడండి చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఎలా వేస్తున్నాడో మీరు కూడా చూసి ఎంజాయ్ చేయండి ఫైనల్గా డ్రాయింగ్ మొత్తం కంప్లీట్ అయిందండి నెక్స్ట్ వచ్చేసి యాక్చువల్గా నెక్స్ట్ డే హిందీ ఎగ్జామ్ ఉందండి కానీ ఈవీఎస్ కూడా ఒకసారి ప్రిపేర్ అవుతాడని చెప్పేసి ఇది ముందుగా ప్రిపేర్ అయ్యాడు తర్వాత నెక్స్ట్ ఇంకా హిందీ లెటర్స్ కూడా రాశాడండి నెక్స్ట్ ఇంకో క్వశ్చన్ వచ్చేసి ట్రాఫిక్ సిగ్నల్స్ అది కూడా ఉందంటండి అది కూడా డ్రా చేసి దానికి కొంచెం క్రాన్స్ తోటి కలర్స్ వేశాడు స్టాప్ గో అండ్ గెట్ రెడీ అనేసి వేశాడండి ఇలా వీళ్ళ రీడింగ్ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ గోర్చిక్కురకాయలు కర్ర చేద్దాం అనేసి నేను అవి కట్ చేసుకున్నాను ఫ్రెండ్ కొద్దిసేపు ఈ చిక్కురకాయలని ఫైవ్ సిక్స్ కొంచెం చిన్నవైతే టెన్ వరకు తీసుకొని అలా పెట్టేసుకున్న తర్వాత నేను ఒకేసారి ప్లేట్ మీద పెట్టి కట్ చేసుకుంటున్నానండి నాకు ఈ చాక్ అంటే చాలా ఇష్టము నేను ఏది కట్ చేసినా ఈ చాక్తోనే కట్ చేస్తానండి చాలా చిన్నగా ఉంటుంది కానీ చాలా షార్ప్గా ఉంటుంది సో నేను ఇంకా వెజిటేబుల్ కట్టర్ ఏమీ కొనలేదండి ఇలా ప్లేట్ మీద పెట్టేసుకొని ఈ చాక్తోనే నాకు కట్ చేసుకోవటం బాగా అలవాటు అయిపోయింది ఇలా కట్ చేసుకున్న తర్వాత నేను ఈ కట్ చేసుకున్న పీసెస్ని ఒక గిన్నెలోకి తీసుకుంటానండి ఇలా ఫ్రైడే ఈవినింగ్ బ్లాగ్ మొత్తం చేద్దాం అనుకున్నానండి రైస్ కర్రీ ప్రిపరేషన్ అలా నేను అన్నీ చేద్దాం అనుకున్నాను కానీ కుదరకపోవటం వల్ల నేను కొంచెం బ్లాగ్ కొంచెం రొటీన్ మాత్రమే నేను మీతో షేర్ చేసుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్ ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి అండ్ మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయటం మాత్రం మర్చిపోవద్దు ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ కీప్ స్మైలింగ్ బాయ్ బాయ